，秀座已经完成了，我告辞了。站住！我用人为才，我很欣赏你的秀座，留下来当我们的秀手吧。你凭什么？金银财宝、如花美眷，我都可以给你。财物和美女我都不想要。那你要什么？我想要的，你一定办不到。哼！我苗玉凤没有做不到的事情。啊！原来你叫玉凤啊，怪不得。那好，我就要你脸上这幅面纱。什么？你这个人凶狠残暴，喜怒无常。我想在你身边的人，一定是伴君如伴虎啊。要是你哪天心情不好，再把我也给杀了，我死之前，起码也得知道你长什么鬼模样吧。那我现在就杀了你。好，我就让你看看你以后主子的样子。哪天我把你给杀了，你可得记住。我的容貌，佩云，什么佩云？我是神秀坊坊主，苗玉凤。绑,绑上了我神秀坊的五彩辫，从今以后，你就是我神秀坊的秀手。你要全心全意的为神秀房作秀，没有我的批准，终身不得离开神秀房。为什么要选择我？一个心已经死了的人。你的心是死是活，我不管。我要的，就是你这双秀手。除非你死了，否则想要活着离开，就得留下一双手。这是我神秀房的四大长老。大长老蔡天宝，二长老吴一文，三长老苗青，四长老许自富，他们都是神秀坊顶尖的秀手。这四幅祭幡，都是出自他们的手，是我们神秀坊的宝物。所有的秀手，都归四大长老所管。以前艾勇，就是蔡长老的手下。现在你顶替艾勇的位置，就跟着蔡长老吧。此人非我同族，其心必异，我是不会让他留在我的门下的。我神秀坊百年以来，从没有外人当秀手。坊主，您才刚刚正式上任当任坊主。放肆！什么叫做我才正式上任？你们是欺负我年纪小，还是欺负我的资格没你们老？三位长老，我哥，老房主过世之前也曾说过，要壮大我神秀房，就必须要用人为才。可不是，我可是牢牢的记住了我爹说的话。三位长老，你们是年纪大了，还是记性不好啊？你，就算是用人为才，也理当从本族人才中挑选呢、啊。艾勇是我族人。也是蔡长老亲选的嫡系弟子，还不是一样背叛了我们？苗青，我不管你们怎么说，反正我是不会让这个外人留在我的门下。什么四大长老这么了不起啊？我徐恨，谁都不跟。你说什么？这幅猛虎图，颜色鲜明，栩栩如生，但是秀座之人不懂得留白，给人一种压迫喧闹感。这应该是蔡长老的绣品吧？哼，真是绣品如人品啊！许长老的神牛图，真不绵密，不留痕迹，但是形象呆滞，有形而无神呐、啊。吴长老的灵蛇图，混入金线，不惜宫本，异想出奇。但仔细看下来
，金线竟脱色，并非真品吧？只有这幅《百鸟图》，虽然只用同一个颜色的丝线，但是仍然能够做到层次分明，色泽变化浑然天成，真是神品呐、啊！这只是我临摹的一只小白鸟，看得多了，自然也就绣得好。你果然是绣中高手，只可惜，我的房中都是女绣手，这留你一个男人，恐怕不太方便。那看来我是与神绣坊无缘了。那以后就只属于我，和四大长老地位同等，除了我，谁也不能管你。那怎么可以啊？真是岂有此理！那我谢谢房主了。徐恨，恭敬不如从命。长老管袖手，房主管长老，这是百年不变的规矩。哎，规矩是死的，人是活的。我打算把我们苗秀发扬光大，我要把它带入中途。与苏香月属四大名秀齐名，这是前无古人的事，当然得用点新办法喽。我们苗秀独步天下，何必与中土四大名秀争名次？二十多年前，中土推出的神针秀郎手江学文，还不是卑鄙无耻的跑到我们神秀房偷师，还拐走了我们最美丽的姑娘。蔡长老。事情都已经过去了，别提了。徐长老，我是小平，这些衣服是我们家小姐让我给你送过来替换的。谢了，你以后别叫我长老，我听不习惯。啊，可是这是我们家小姐让我这么叫您的。算了，随便你怎么叫。那我先走了。哎，你等一下。您还有什么事？我今天听到有人提起过，苏州有一个神针绣郎手江学文，他认识你们这里最美丽的绣娘。神针绣郎手江学文，我没听过也没见过。不过我们绣房最美丽的绣手，我倒是认识。是谁啊？是姓徐吗？不是，是姓苗。我们绣房最美丽的绣手就是我们家小姐，苗玉凤。嗯。啊，不过她倒挺像我认识的一个朋友，简直长得是一模一样。她有兄弟姐妹吗？房主是前房主的独生女。呃，那你认不认识一个叫徐锦的绣娘？徐锦，不认识。